位亲友，大家好！今天我们和大家一起来分享一道小巧实用的经典手金题目。本题刊载于2024年第七期的《围棋天地》杂志。黑仙如何利用三角形的黑子，在白棋的空中出棋？这道题目看似悬点不多，然而变化却意外的有趣。首先，我们看白棋有一只眼，黑棋没有眼，一旦对杀，黑棋首先要小心的是阻止白棋变成有眼杀无眼。很多棋友的第一感。可能是团在此处，贴紧白棋的气，同时防住白棋做眼的手段。如果白棋在一路搬，那么黑棋挡住，这样将形成了一个缓气节，对黑棋而言还是可以满意的。但是这个棋形，白棋有一个经典手筋，就是再往右移一路，从一路拖，下一手棋再爬即可度过。黑棋在吃的时候，白棋收气，这样就真正的形成了一个有眼杀无眼。如此，黑棋自然失败了。所以团的下法，首先淘汰掉，不能团，当然这一代也不能扑，否则白棋提完之后，做眼和一路连回成为剑和。所以接下来我们容易想到的点，就是在一路间，如果白棋粘住，那么黑棋吃住白棋，自然是黑棋满意。而如果在黑棋尖的时候，白棋选择二路的几吃，黑棋此时当然不是粘住，这样白棋脱先，黑棋也已经死掉，再粘。白棋收气即可。现在黑棋的好手是从一路粘，如此一来，白棋气紧的缘故，边上已经动弹不得，只好提吃。黑棋再打，利用接不归，将几颗子逃出，黑棋也是大获成功的。而如果在黑棋尖的时候，白棋选择从三路叫吃，试图引诱黑棋粘住，然后再收气的话，那么此时黑棋依旧有打吃的好手，还是接不归。白棋提，黑棋再提，这样同样是。黑棋成功，所以是否这道题目黑棋尖在此处是正解呢？并不是，白棋此时还是有一步精妙的手段，就是在一路扑一手，这手棋紧住了上方黑子的气，使其无法在此断吃。现在黑棋如果粘住，白棋再收气，还原成一开始的变化，局部是有眼杀无眼。而如果黑棋提吃，那么白棋再去挤吃，多了这颗黑子。黑棋反而作茧自缚，此时黑棋再粘，白棋提，由于这颗黑子的存在，接不归的手段已经不成立了。所以，当黑棋尖的时候，白棋这一扑，黑棋已经无计可施。至此，想必各位棋友已经发现了题目的要点。这道题目，黑棋在一路立，才是局部最佳的应对。如果白棋选择在一路做眼的话，那么黑棋叫吃，这样局部形成缓气节。对于黑棋而言可以满意，白棋要更重一些。当然，有棋友会想，这个地方能不能从三路打？如果黑棋粘住，那么白棋再收气，这样形成一个紧气节，还是白棋先手提劫？是否白棋更满意呢？白棋这一下是打不到的，因为你现在打黑棋又可以从一路弯。由于气紧，这代白棋不能粘，所以只好提，就又还原成接不归了。所以白棋此时。不能够从三路去打吃，那么白棋的另外一种方案就是从二路打。这样，如果黑棋粘住，白棋做眼即可，但黑棋依然可以冲。白棋提，黑棋再叫吃，局部依旧是接不归。所以，黑棋立在此处是本题的正解。而至于是选择打劫，还是弃掉三颗子，连回这三颗子，白棋要根据劫材和局势的情况而定。但无论如何。黑棋都是成功的，这道题目就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。